இந்த வீடியோவில் போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் பற்றின ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸில் ஒரு சின்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்னா ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆர் ரிவர் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு போட் போ போகும் அதை அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒரு ரிவர் வந்து இப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா இந்த டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா இப்போது ஒரு போட் வந்து ஒரு போட் வந்து சேம் டைரெக்ஷனில் போகுதுன்னு போகுதுன்னா அது வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லுவாங்க அதே வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் அதாவது ரிவரோட பாத்துக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போச்சுன்னா அது வந்து அப்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இது இது பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஃபார்முலா இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் A man can row upstream at 7 kmph and downstream at 10 kmph. Find the man's rate in still water and the rate of current. அதாவது ஒரு மேன் வந்து ரிவரோட அப்ஸ்ட்ரீம் ரிவரோட பாத்தில் இது இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ரீம்னா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் வந்து செவன் கேஎம்பிஹெச்சில் போகிறாரு அப்புறம் டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா சேம் டைரெக்ஷன் அதில் வந்து டென் கேஎம்பிஹெச்சில் போகிறாரு என்ன கேட்குறாங்கன்னா த மேன்ஸ் ரேட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் அண்ட் த ரேட் ஆஃப் த கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது இந்த ஃப்ளோவே இல்லாமல் இல்லை அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டோன்னா இந்த ரிவர் வந்து ஃப்ளோ ஆகலை அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டோன்னா அந்த மேன் வந்து எந்த ஸ்பீடில் போவார் அப்படின்றது தான் அந்த ஸ்டில் வாட்டர் ரேட் அப்படின்றது அர்த்தம் அப்புறம் ரேட் ஆஃப் த கரண்ட்ன்றது வந்து இந்த ரிவரோட ஃப்ளோ வந்து எவ்வளோ எந்த ஸ்பீடில் ரிவர் ஃப்ளோ ஆகிட்ருக்கு அப்படின்றது ரேட் ஆஃப் த கரண்ட் ஸோ அதை வந்து நம்ம எஸ் அண்ட் சி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அது தான் கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து எஸ் மைனஸ் சி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஸ் மைனஸ் சி இஸ் ஈக்வல் டு செவன் எஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்வல் டு டென் அப்படின்னு அதாவது எஸ் மைனஸ் சின்னா இந்த எஸ்ன்றது ஸ்டில் வாட்டர் எந்த கரண்ட்டுமே இல்லாத அந்த ட அந்த மாதிரி வாட்டரில் இருக்கிற ஸ்பீடு வந்து எஸ் ஸோ எஸ்ஸில் மைனஸ் சி ஆப்போசிட்டில் இருக்க போகும்போது அந்த கரண்ட்டை வந்து எதிர்த்து ஒரு போகணும் அதனால் அதோடய ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகும் அதனால் எஸ் மைனஸ் சின்னு எடுத்துக்கிறோம் சின்றது கரண்ட் ஸோ அந்த நார்மல் ஸ்பீட்லேருந்து அந்த கரண்ட் ஸ்பீடை மைனஸ் பண்ணணும் அப்புறம் எஸ் ப்ளஸ் சின்னா இது ரெண்டுமே வந்து ஒரே டைரெக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இந்த போட்டை வந்து இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அந்த போட் போகிறதுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போகும் ஏன்னா கரண்ட் வந்து அதை அதுக்கு ஈஸியாக த தள்ளி போகும் ஸோ எஸ் ப்ளஸ் சி அதாவது இந்த ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் இது எஸ் ப்ளஸ் சின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக எஸ் மைனஸ் சி வந்து அப் ஸ்ட்ரீமுக்கும் எஸ் ப்ளஸ் சி வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கும் நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா டூ சி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஸோ தட் இஸ் சி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஎம்பிஹெச்னு கிடைக்கும் ஸோ சி வந்து கிடச்சிருச்சு இந்த சி வந்து இந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா எஸ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஎம்பிஹெச்னு கிடைக்கும் ஸோ கரண்ட் அதாவது இந்த ரிவரோட கரண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஎம்பிஹெச் மேனோட ஸ்டில் வாட்டரில் இருக்கிற ஸ்பீட் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஎம்பிஹெச் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அ மேன் டேக்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ரோ அ போட் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் த ரிவர் அண்ட் டூ ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு கவர் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் ஃபைன் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ரிவர் இன் கேஎம்பிஹெச் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிற ஸ்பீட் எஸ்டின்னு எடுத்துக்குவோம் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிற இது வந்து அதாவது ஸ்பீடுன்னு அவங்க டைரெக்டாக கொடுக்கல ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் போகிறதுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டவுன் ஸ்ட்ரீமில் வந்து ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் போகிறதுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அப்புறம் அப் ஸ்ட்ரீமில் வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் போகிறதுக்கு டூ ஹவர்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் இது வந்து கொடுத்துருக்குற டேட்டா ஸோ இதிலருந்து நம்ம ஸ்பீட் டவுன் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது ஸ்பீடு வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டைம் ரெண்டுமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை த்ரீ அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸோ அது
ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் வந்து ஃபோர் கேஎம்பிஹெ அதே மாதிரி இதிலேருந்து அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து எஸ்யூன்னு எடுத்துக்கலாம் எஸ்யூ கேல்குலேட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் பை டூ அண்ட் ஹாஃப் டூ ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் அது வந்து டூ கேஎம்பிஹெச்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த இதில் வந்து எஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதாவது இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடுங்கிறது என்னென்னா ஸ்டில் வாட்டர் ஸ்பீட் ப்ளஸ் கரண்ட் ரிவரோட கரண்ட்டோட ஸ்பீட் அது வந்து ஃபோர் கேஎம்பிஹெச் அப்புறம் இது வந்து அப் ஸ்ட்ரீம் ஸோ எஸ் மைனஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கேஎம்பிஹெச் இதை சால்வ் பண்ணோம்னா டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ சி சி வந்து ஒன் கேஎம்பிஹெச்னு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ப்ராப்ளமில் வந்து ரிவரோட கரண்ட் தான் கேட்குறாங்க ஸோ தட் இஸ் ஒன் கேஎம்பிஹெச் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அ மேன் கேன் ரோ எயிட்டீன் கேஎம்பிஹெச் இன் ஸ்டில் வாட்டர் இட் டேக்ஸ் இன் த்ரைஸ் ஆஸ் லாங் டு ரோ அப் ஆஸ் டு ரோ டவுன் த ரிவர் ஃபைன் த ரேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து மேன் கேன் ரோ அப் டு எயிட்டீன் கேஎம்பிஹெச்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எயிட்டீன் கேஎம்பிஹெச் வந்து ஸ்டில் வாட்டர் எந்த கரண்ட்டுமே இல்லாதப்போ எயிட்டீன் கேஎம்பிஹெச்சில் ட்ராவல் பண்ண முடியுது அதனால் அப்புறம் இட் டேக்ஸ் இம் த்ரைஸ் ஆஸ் லாங் ஆஸ் டு ரோ ரோ அப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப் ஸ்ட்ரீமில் போகிறதுக்கு இது வந்து ரிவரில் எடுத்துட்டோன்னா ரிவரோட கரண்ட் அப் ஸ்ட்ரீமில் போகிறதுக்கு அண்ட் இது வந்து இது வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸோ இட் டேக்ஸ் த்ரைஸ் ஆஸ் லாங் ஆஸ் அப்படின்னா இதை விட டவுன் ஸ்ட்ரீமில் போகிறத விட மூணு மடங்கு அதிக டைம் எடுத்துக்குது அவருக்கு அப் ஸ்ட்ரீமில் போகிறதுக்கு அது அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ இது வந்து அப் அப் ஸ்ட்ரீம் டவுன் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இது டீயாக இருந்ததுன்னா இது த்ரீ டி டைம்ஸ் எடுத்துக்கும் அவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஃபைண்ட் ஸ்ட்ரீம் இந்த கரண்ட் இந்த ரே இந்த ரிவரோட கரண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் கேஎம்பிஹெச் நமக்கு தெரியும் அப்புறம் இந்த டேட்டா வந்து நம்ம மேத்தமேட்டிக்கலாக எழுதுகிறோம்னா எஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எஸ்யூ அப்படின்னு எழுதுகிறோம் எஸ்டின்றது டவுன் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு ஸோ ஸ்பீடு வந்து இன்வர்ஸ் ஆக வகையான ப்ரொப்போர்ஷனல் டைமுக்கு இப்போ ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்ன்றதுனால இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டி தான் ஸோ டைம் வந்து த்ரை த்ரீ டைம்ஸ் எடுத்துக்குது அப்படிங்கும்போது ஸ்பீடு வந்து ஒன் பை த்ரீ தான் ஆகும் ஸோ எஸ்டி வந்து அதாவது டவுன் ஸ்பீட் ஆஃப் டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் அப் ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம்ன்றது எஸ் ப்ளஸ் சி அண்ட் அப் ஸ்ட்ரீம்ன்றது எஸ் மைனஸ் சி நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி மாதிரியே தான் ஸோ எயிட்டீன் ப்ளஸ் இந்த எஸ்ன்றது எயிட்டீன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ எயிட்டீன் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு எயிட்டீன் மைனஸ் சி ஸோ இதை சால்வ் பண்ணணும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ சி ஸோ ஃபோர் சி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் கேஎம்பிஹெச் ஸோ அந்த கரண்ட் இந்த ரிவரோட கரண்ட் வந்து எயிட்டீன் கேஎம்பிஹெச்னு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் தெர் இஸ் அ ரோட் பிசைட்ஸ் அ ரிவர் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் அ பிளேஸ் ஏ மூவ் டு அ டெம்பிள் சுச்சுவேட்டட் அட் அனதர் பிளேஸ் பி அண்ட் தென் ரிட்டர்ன் டு ஏ எகேன் One of them moves on a cycle at a speed of 12 kmph, while the other sails on a boat at a speed of 10 kmph. If the river flows at a speed of 4 kmph, which of the two friends will return to the place A first? So, in this problem, there are two friends. They are going to travel to the river in a boat. They are going to travel to the river in a boat. They are going to travel to the river in a boat. ஸோ ரிவர் சைக்கிளில் ட்ராவல் பண்ணுறவர் வந்து இந்த பிளேஸ் ஏ டு பிளேஸ் பி போகிறாங்க இப்படி ஏலேருந்து பி போயிட்டு திரும்பவும் ஏக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுறாங்க ரெண்டு பேருமே ஸோ இதில் சைக்கிளில் போகிறவர் வந்து டுவெல் கேஎம்பிஹெச்சில் போயிட்டுருக்காரு அப்புறம் போட்டில் போகிறவர் வந்து டென் கேஎம்பிஹெச்சில் போகிறாரு டென் கேஎம்பிஹெச்சில் போகிறாரு அப்புறம் இந்த ரிவரோட ரேட் வந்து ஃபோர் கேஎம்பிஹெச்சாக இருக்குது ஸோ இதுதான் கிவன் டேட்டா இதிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வந்து போட்டில் போகிறவர் ஃபஸ்ட்டு ஏக்கு ரீச் ஆகாரா இல்லை இந்த சைக்கிளில் போகிறவர் ரீ ஃபஸ்ட் ரீச் ஆகாரா அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதில் என்ன நம்ம பார்க்கணுன்னா இந்த ரேட் ஆஃப் த கரண்ட் 
அதாவது இந்த ரிவரோட ரேட் தான் நாங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரே டைரக்ஷனில் ரெண்டு பேரும் போகும்போது ஃபாஸ்ட்டாக போவாங்க ஆப்போசிட்டில் வரும்போது ஸ்லோவாக வருவாங்க ஸோ ரெண்டு ஆனால் சைக்கிளில் போகிறவர் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக டுவெல் கேஎம் பேஜ் தான் போயிட்டுருப்பார் ஸோ இதில் வந்து யார் ஃபஸ்ட் ரீச் ஆவாங்க அப்படின்றது நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான் இந்த ஏ டு பி டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே கான்ஸ்டன்ட் தான் போயிட்டு அவர் திரும்பவும் வரும்போது இட்ஸ் கோயிங் டு பி டூ டி இது டின்னு எடுத்துட்டோன்னா ரெண்டு டூ டைம்ஸ் டி வந்து ஆகப்போகுது ஸோ இவங்களோட டைம் டேக்கன் வந்து டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டி பை ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கலாம் ஃபோர்டீன் ஏன்னா இந்த இவர் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமில் போகிறாரு ஸோ டென் ப்ளஸ் ஃபோர் அதாவது அந்த ஸ்டே டென்னுன்றது வந்து அவரோட ஸ்டில் வாட்டரில் இருக்கிற ஸ்பீடு அப்புறம் ஃபோர் வந்து இந்த ரிவரோட ஸ்பீடு ரெண்டுமே ஆட் ஆகி ஃபோர்டீன் இருக்கும் இதில் வந்து அப்ஸ்ட்ரீமில் அவர் பிலேருந்து ஏ போகும்போது அது அப்ஸ்ட்ரீமில் போவார் ஸோ அது வந்து சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் டென் மைனஸ் ஃபோர் வந்து சிக்ஸ் ஸோ சாரி டி பை சிக்ஸ் அப்படின்றது கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து டி டூன்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் டி டூன்றது என்னென்னா இந்த டைம் டேக்கன் பை த சைக்கிளிஸ்ட் ஸோ அது வந்து டி பை டுவெல் ப்ளஸ் டி பை டுவெல் ஏன்னா ரெண்டுமே அவர் டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவரில் தான் ட்ராவல் பண்ணுறாரு ஸோ இது சால்வ் பண்ணோன்னா நமக்கு டென் டி பை ஃபார்ட்டி டூன்னு கிடைக்கும் இது வந்து டி டூ டி பை டுவெல் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீன்னு இருக்கும் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ ரெண்டு பேரோட ஸ்பீடுமே பார்த்தீங்கன்னா சாரி ரெண்டு பேர் டைம் டேக்கனும் பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் லெஸ் டைம் டேக்கன் இவர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆக்சுவலி இது இருக்கும் ஸோ யார் ஃபஸ்ட் ரீச் ஆவாங்கன்னா டி டூ அதாவது செகண்ட் பர்சன் சைக்கிளில் போகிறவர் தான் வந்து குவிக்காக ரீச் ஆவார் இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாமல் இது கேல்குலேஷனில் நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இதோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட் லாஸ்ட் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் இல்லையா அது அது பேஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் இவரோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி டுவெல் கேஎம் பிஹெச் தான் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து ஒரே வெலாசிட்டியில் தான் போயிட்டுருக்காரு பட் போட்டில் போகிறவர் வந்து போகும்போது அவரோட வெலாசிட்டி வந்து ஃபோர்டீனாக இருக்குது ரிட்டர்ன் வந்து சிக்ஸாக இருக்குது ஸோ அதோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் பர்சன் ஒன் வந்து டூ இன்ட்டு ஃபோர்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் பாய் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருப்போம் உங்களுக்கு இதில் டவுட்னால் லாஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் செஷன் போய் பாருங்கள் அதில் இருக்கும் அப்புறம் இதை இதில் சால்வ் பண்ணோன்னா நமக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஎம் பிஹெச்னு இருக்கும் கிடைக்கும் ஸோ ஆவரேஜாக ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ ஏ டு பி அண்ட் பி டு ஏ ரெண்டோட ஆவரேஜ் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஎம் பிஹெச்னு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பர்சன் ஒன் போகிறது பர்சன் டூ வந்து ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி டுவெல் கேஎம் பிஹெச் தான் ஸோ வெலாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா பர்சன் டூ தான் அதிகமாக அவனே வெலாசிட்டியில் போகிறாரு ஸோ பர்சன் டூ தான் ஃபஸ்ட் ரீச் ஆகார் பாயிண்ட் ஏக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அ மேன் கேன் ரோ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இன் தேர்ட்டின் ஹவர்ஸ் ஆல்சோ ஹீ கேன் ரோ தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இன் டென் ஹவர்ஸ் ஃபைன் த ஸ்பீட் ஆஃப் த மேன் இன் ஸ்டில் வாட்டர் அண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட் இந்த இதுதான் இந்த செக்ஷன் செக்ஷனோட லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மேன் கேன் ரோ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஒரு ஸ்ட்ரீம் இருக்குது ஸோ இவர் வந்து அப் ஸ்ட்ரீமில் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ரோ பண்ண முடியும் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ரோ பண்ண முடியும் இது ரெண்டுமே வந்து தேர்ட்டின் ஹவர்ஸில் போக முடியும் அப்புறம் இன்னொரு சினாரியோவில் வந்து ஹி கேன் ரோ தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இதுக்கு டைம் டேக்கன் வந்து டென் ஹவர்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதில் இருந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபைன் த ஸ்பீட் ஆஃப் த மேன் இன் ஸ்டில் வாட்டர் எஸ் வந்து என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்புறம் ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட்டும் என்னன்னு கேட்குறாங்க நம்ம இதுக்கு சிமிலராக ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தோம் அதில் 
ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துட்டோன்னா இதை இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ஃபார்ட்டி ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ஒய் ஆக்சுவலி எப்படின்னா ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஃபார்ட்டி பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் அதாவது ஹவர்ஸ் டைம் டேக்கன் வந்து இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் வந்து டைம் டேக்கன் ஸோ ஸ்பீடை வந்து நம்ம டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடை வந்து எக்ஸ் கேஎம் பிஹெச் அப்புறம் இது வந்து ஒய் கேஎம் பிஹெச் எடுத்திருக்கோம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் வந்து டைம் கிடைக்கும் இது வந்து அப் ஸ்ட்ரீமோட டைம் இது வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமோட டைம் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டீன் கிடைக்கும் ஸோ ஏன்னா இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டுமே ஆட் பண்ணி அப் ஸ்ட்ரீமில் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு டவுன் ஸ்ட்ரீமில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணதுக்கு டோட்டல் டைம் தான் தேர்ட்டீன் ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து தேர்ட்டீனில் கிடைக்கும் இதை சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் சிமிலர்லி இந்த செகண்ட் சின வரி சினாரியோவில் வந்து அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ இது வந்து இதை சால்வ் பண்ணும்போது தேர்ட்டி ஒய் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை சால்வ் பண்ணோன்னா அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை வந்து இன்ட்டு த்ரீ அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து இன்ட்டு ஃபோர் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணோன்னா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி நைன் எக்ஸ் ஒய் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒய் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஒய் இருக்கும் கிடைக்கும் இது சால்வ் பண்ணோம்னா மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ஸோ யூ ஒய்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் கிடைக்கும் ஸோ லெவன் கேஎம் பிஹெச்ன்றது வந்து ஒய் ஒய் அப்படின்னா அப் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் அப் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் வந்து லெவன் கேஎம் பிஹெச் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் ஸோ இதுலேருந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கேஎம் பிஹெச்னு கிடைக்கும் அதாவது இந்த இந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு டூ இக்குவேஷன்ஸில் நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஒய் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கேஎம் பிஹெச்னு கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமோட வெலாசிட்டியும் அப் ஸ்ட்ரீமோட வெலாசிட்டியும் கிடச்சிருச்சு ஸோ இதிலேருந்து நம்ம இந்த ரேட் ஆஃப் த கரண்ட் எஸ் ப்ளஸ் எஸ் அண்ட் சியோட வேல்யூஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எஸ் ப்ளஸ் சின்றது வந்து லெவன் அதாவது இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து லெவன் எஸ் மைனஸ் சி வந்து ஃபைவ் இங்கே கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு டூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ எஸ் வந்து எயிட் அண்ட் சிம்லர்லி இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ எயிட் கேஎம் பிஹெச் அண்ட் த்ரீ கேஎம் பிஹெச் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த மேன் இன் ஸ்டில் வாட்டர் வந்து எயிட் கேஎம் பிஹெச் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட் வந்து த்ரீ கேஎம் பிஹெச் இதோடு இந்த போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் செக்ஷன் வந்து முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க் பார்க்கலாம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் செக்ஷன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ